የፈረጠ ማቀም እንዳይኖራቸው የኛ ህግ አይከለክልም ኢምፖርተሮችን ሞን ኤክስፖርተሮች ምን ደግፎ ነው ምን ዘ ኦንልቲንግ ያን አቅማቸውን ተጠቅሞ ህግ ወጥ ስራ እንዳይሰሩ ነው እኛ መከላከል ነው አው እሱ ነው ስጋታችሁ ያን አቅማቸውን ተጠቅሞ ተጠቃሚውን እንዳይጎዱ ያን አቅማቸው ተጠቅሞ ሌሎች በዘርፉ ያሉትን ነጋዴዎችን እንዳያቀጭጩ ነው እኛ ፕሮቴክት ማድረግ ያለብን እንደ መንግስት ተክላይ ምስሉ ስሉ እንደነበሩት የኢንደስትሪውን ተግዳሮቶች ለማቅረብ አንድ የቆረጠ ትውልድ ያስፈልጋናል ሲሉ ተስተውሳላችሁና እንደሱ የሆነ ትውልድ የሚመጣው ደግሞ ከማካሪውም ካሰሪውም ከማህበረሰቡ ከመንግስቱም በጋራ ሆነን ስንሰራ ነው ኑሮና ቢዝነስ ተናስተል ኢንተርካሽቻችን ኑሮና ቢዝነስ ፕሮግራማችን ነው ኑሮና ቢዝነስ ፕሮግራማችን በዛሬው ፕሮግራሙ ዶክተር በቀለ ቦላዶ ይዞላችሁ ቀርቧል ዶክተር በቀለ የንግድ ሚኒስቴር ሚኒስትር ናቸው እንግዲህ ዶክተር በቀለ በዛሬው ቆይታችን በኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው የንግድ እንቅስቃሴ አጠቃላይ ገጽታ ምን ይመስላል ይገልጹልናል ከዛት በተጨማሪ ደግሞ ችግሮች ምንድናቸው መፍትሄውስ ምን ታቀደዋል በሚል ዙሪያ ውይይትና ካይድ አለን እንግዲህ በዚህ ችግሮች አንዱ ምናነሳቸው ዛሬ ኮንትሮባንድን የሚመለከት ነው ያለፈው ከትንሽ ወራት በፊት ትዝላችሁ እንደሆነ ዶክተር በቀለ ለተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት ሲያቀርቡ ስለ ኮንትሮባንድ ችግር አንዱ ዋነኛ በንግድ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ንግድ እንቅስቃሴ ትልቅ ችግር መሆኑን በደንብ አስምሮ ተናግሯል ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ምን ጠይቃቸው ጥያቄ ይኖራል አብራችሁን ቆዩ ኑሮና ቢዝነስ ዶክተር በቀለ ለዚህ ቃለ ምልስ ፍቃደኛ በመሆኑ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ እንግዲህ ወደ ዝርዝር ጥያቄዎቻችን ከመግባታችን በፊት ስራ እንዴት ነው ቢል ጀምርስቲ ስራው እንግዲህ በዚህ በንግዱ ሴክተር የተወሰኑ አመታትን የሰራው ሰው በመሆነ የንግዱን ህብረተሰብ ባህርም አንደርስታንድ ያደርጋለሁ እንጂ በዚህ በንግዱ ሴክተር ያሉ ሰራተኞችና ሐላፊዎችንም ኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ለሰባት ወራት ያህል ስለመራሁኝ ያ ተቋም ደሞ ተጠርነቱ ለንግድ ሚኒስቴር ስለነበረ በውስን ደረጃ ተውቁም ነበርኝ እዚህ ካሉ ሰራተኞችም ሐላፊዎችም ከዛም የተነሳ ብዙም እንደ አዲስ መስራ ቤት አድርገ ያላየውም እና ስለዚህ ምንም ችግር አልገጠመኝም ሰራተኞቹም ይተባበሩኛል አብሮኛል ሐላፊዎችም ከነጋር ለመስራት ደስተኞች ናቸው እነም ከሰው ጋር ለመስራት ያለኝ አፕሮች ከብዙ መስራ ቤት ያገኙዋቸው ልምዶች መልካም ስለነበሩ ስራውን በመልካም ሁኔታ ያስቀድነው ነው በጣም ጥሩ ነው በጣም በጣም ደስ ይላል እስቲ ወደ ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች ከመግባቴ በፊት እስቲ ስለ ኮንትሮባንድ ላንሳና ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት ኮንትሮባንድ እንዳውም የመንግስት አመራሮች ኮንትሮባንድ ላይ ያላቸው አቋም የመድረክ ላይ ብቻ ነው ብለው ገልጸው ነበር ከዚህ በተጨማሪም ኮንትሮባንድ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ እድገት እየተፈታተነ መሆኑን በደንብ አስምሮ ተናግሯልና እሲ ችግሩ ምንድነው በኮንትሮባንድስ መፍቴውስ ምን ይመስላል መንግስትስ ምን ያደረገ ነው ማን ነው ተጠያቂ እዚህ ድረስ እንዲደርስ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴው እዚህ ድረስ እንዲደርስ ያደረገው ወይም ደግሞ ተጠያቂውስ ማን ነው እስቲ ለነዚህ መልስስቱን ለቶካሽ ምክር ቤት ስላቀርብኩት ሪፖርት ላነሳሁ ጠንከር ባለ መልክ ነው የቀረበው ላልኮ አው መቅረብ ስለነበረበት ነው ምክንያቱም የተግባር በጣም ይጎዳን ተግባር ስለሆነ ጠንከር ባለ መልክ ቀርቦ ተመልካቹም በአገሪቷ ውስጥ ያለው ጉዳው የሚመለከተው በመቆጣጠርም ሆነ በተግባሩ የተሰማራው 
አካልም ቢሆን ያገርቷን ምን ያህል እየጎዳው እንደሆነ እንዲያውቆ ለማድረግ በዛ መልክ ሊነገር የሚገባው ስለሆነ እየተናገርኩት ፈታኝ ነው ለኢኮኖሚ ወድቀት በተለይኛ ፈታኝ ነው የሚለው ቃል አይገልጾም ፈታኝ ምናልባት በእንግሊዘኛ ትርጉሙ ቻሌንጅ በሚለው ከወሰድ እንዶ ያሳነስ ነው ይመስለኛል እና ትልቅ ችግር አድርገን መውሰድ ያለብን ጉዳይ ነው ምክንያቱም የፎሪን ካረንሲ ትረት ያለብን ይያል ነው ያለ ነው ኤክስፖርት ኤክስፖርት የሞት ሽረት ነው ይያል ነው ያለ ነው እነን ኤክስፖርቱን መጠን ከፍ ለማድረግ የፎሪን ካረንሲ ግኝቱንም ከፍ ለማድረግ ያለው አማራጭ በህጋዊ መስመር ተከትሎ የሚሰሩትን ያበረታታን የወጭ ንግዳችን ከፍ ማድረግ ነው የሚተበቅብን ለዛ ደግሞ ህጋዊነቱን ማረጋጋት አለብንና በህገወጥ መንገድ የሚሰራው ስራ ሁሉ ጊዜ ህጋዊነትን የሚያቀጭጭ ስለሆነ ህገወጥነት ደግሞ በህጋዊነት ላይ ጫና ከፈጠረ የመጨረሻ ግቡ ምን ይሆናል አናርኪዝም ነው የሚሆነውና በዛው መልክ መረዳት ስላለብን ነው የተናገርኩት አዳርሰ ወጭ ደግሞ እንደሚሉት እንዴ መንግስት ምን እየሰራ ነበር ኮንትሮባንድ ይሄን ያህል እስከሚስፋፋ ድረስ ምን መንግስት አለው ይብለው የሚጠይቁም አሉ ሁላችንም እንደምናቆ በየደረጃው ያለው ይናገራልም ጥረትም ይደረጋል እንደዛም ሆኖ ያው የጥቅም ጉዳይ ነው ሌላውም ደግሞ የራሱን ሲስተም ዲዛይን ያረጋል የራሱ ኔትወርክ ማለት የራሱ ኔትወርክ ይፈጥራል ወቸም በኮንትሮባንድ የተሰማራውም ዝም ብሎ አይተኛም በዚህ ህግ ስታወጣ በዚህ ስትይዞ በዛ ይሄዳል ይሄንን ግን በሂደት ሲስተሙ ማቹር ያደረገ ሲሄድ በትክክል ወደ ህጋዊነት የማምጣቱ ስራ ጊዜ የሚወስድ ይሆናል አሁንም ከአመት ወደ አመት እየተደረገ ያለው ጥረትም እየተጠናከረ ነው እየሄደ ያለው እየቀነሰ አይደለም እየሄደ ያለው አሁን በዚህ አመት ያለው ነገር ካየሆ ከፌደራል እስከ ቀበለ ደረጃ እስከ ታችኛው መንግስት ማዋቀር ድረስ ያለው የጸረ ኮንትሮባንድ እና የጸረ ንግድ ግብረ ኃይሉ በሰፊው ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው እንደዛም ሆኖ ግን ተግባሩ ይፈጸማል ቆሟል ማለት አትችልም በዚህ ሂደት ደግሞ ተባባሪ ተባባሪ ሳይኖር የሚፈጸም ጉዳይ ነው ብለና ነው ስድም ስለዚህ ያንን የሚያሳዩ ግለሰቦች እንደ ግለሰብ ካሉ መጠንቀቅ ስላለባቸው በዛ መልክ መነገር ስለሚገባው አሁን ከዛ በኋላ እገዛ እየተደረገለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወደፊት ምን አይነት እገዛ ከሌላ ክብረት ሰው ይሁን ከመንግስት ሹማሙን ምን አይነት እገዛ ባይዘውኛ እንደ ንግድ ሚኒስቴር በቅንጅት ነው በዚህ ስራ ምን እየሳተፈው የስራው ባለቤት ሙሉ በሙሉ የገበያዎች እና ጉሙሩክ ባለስልጣን ነው እኛ ምን እየሳተፈው በግብረ ኃይሉ እየሳተፋለን በጸረ ኮንትሮባንድ ቲም አለ ተቋቋመ በፌደራል ደረጃ በክልል ደረጃ በዞን ደረጃ በወረዳ ደረጃ እንደዚሁም በታችኛው ማዋቀር በቀበሌ ደረጃ ስለዚህ በነዛ ሁሉ የኛ ማዋቀርም እንዳባል ነው ያለውና በዋና በዋናነት የጉዳው ባለቤት እነዚህ የኮንትሮባንድ ጉዳዎችን በስልጣን ደረጃ በአዋጅ ደረጃ ተሰጥቶት ማኔጅ የሚያደርጎ ባለቤቱ ገቢዎችና ጉሙሩክ ባለስልጣን ነው እና ስለዚህ የኛ እዚ ድርሻ ምንድነው ከነሱ እነሱን መተባበር በቅንጅት የሚሰሩ ስራዎች አሉ እዛ ቅንጅት ውስጥ አክቲቭ ፓርቲሲፓንት መሆን ነው ምክንያቱም ንግዱን ስለሚጎዳብን ህጋዊ ነጋዴውን ከንግዱ ስለሚያስወጣ የህጋዊ ነጋዴውን ሞራሉን ስለሚነካ የህጋዊ ነጋዴ ሞራል ተነካ ማለት ደግሞ ተስፋ ይቆርጣል ተስፋ ከቆረጠ ደግሞ በመንግስት ላይ ምን ተያጣል ስለዚህ ጠንክረን መስራት አለብን ሁላችንም በዚህ አካባቢ ቀጥተኛ ኢንቮልቭመንት ያለንና ከዛ አንጻር ነው ማጎላው ስራው ግን በቀጥታ የገበያዎች እና የጉሙሩክ ባለስልጣን ነው ኑሮና ቢዝነስ ሰባዊ መብት ዲሞክራሲ ፍትህ ነጻነትን የልማት አካል አድርጓ ለማየት አለ አንዱ ይስራቱ ትልቁ ጉርለት ይሄ ነው ልማት ማለት ድልድይ መስራት መንገድ መስራት ህንፃ መገንባት ብቻ አድርጎ ይመሰድ ጉዳይ አለ እንትይት ከተሞች ብቻ ሆነ ትምርት ቤት ተገድቦ ይነበረው የጤና የጤና ተቋማት ኩሉ የተወሰኑ ከተሞች ላይ ተገድቦ ይነበረበት አገር ቆ አንድ የተለየ ትምርት ቤት እናቋቁም ወይስ በየቦታው ትምርት ያደረሱ እንዴ ጋር እናዳርሱ ኦን ዘ ዌይ ደሞ ኳሊቲ ለማድረግ ተሞክሮ 100 ሚሊየን የሚኖርበት አገር ቆ በየገጠሩ ሰው ገብቶበት የማይገጠርኩት ምን ብቻ ያስፋፋኛል ጤና ያስፋፋኛል ኳሊቲ ችግር ይኖራል 
ግን ኳሊቲ ሲመጣ ይዘ ይዘጋ ትምርት ያለ አይታከም ይሙት ዘስ ዘስ ኢዝ ቾይስ መጀመሪያ በውጥንነቱና በፕላኒንግ ስቴጁ ላይ አሳታፊ አይደለም በፍጹም ያለንበት ሁኔታ አመጣን አስቀመጥን አሁን በዚህ ነው ዳልን እና ይሄ ቢቀነስና አሳታፊ ቢሆን የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ ይቻላል ብዬ አምናለሁ ኖሮና ቢዝነስ በቅርብ ቀን ይጠብቁ ወደ ንግድ እንቅስቃሴ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የንግድ እንቅስቃሴ አለ ብዙ የተፈጠረ እድል አለ በንግድ በንግድ ዘርፉ ማለት ነው ብዙ ብዙ ሰውም በንግድ ዘርፉ ተሰማርቷል እየሰራም ነው ግን ያሉት ፈተናዎች ደግሞ ቀላል የሚባሉ አይደሉም ለምሳሌ የውጭ ምን ዛሬ እጥረት አለ LC ለማግኔት በጣም ብዙ ጊዜ ተጠብቃለ እነዚህ በጣም ብዙ ነጋዴዎች በዚህ ዙሪያ ያማራሉ እና እነዚህ ችግሮች ንግድ እንቅስቃሴው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አይፈጥሩም ወይ የናንተ መስራ ቤትስ እነዚህ ችግሮች ለመፍታት ምን አይነት እንቅስቃሴ ያደረገ ነው ያው እንዳገር እንደሚታወቀው ትልቅ አላማ ሰንቀን እየሰራን ነው ያለ ነው ያንን አላማ ለማሳካት ደግሞ ኢንቨስትመንት ወሳኝነት አለው ኢቭን በኋላ ወደ ኤክስፖርቱ ስንመጣ አነሳው አለሁኝ እና ያንን ለማድረግ ደግሞ ካፒታል ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል ካፒታል ደግሞ በብዛት ከውጪ የምናስገባው ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ፎረን ካረንሲ አፈቃቀድ ላይም የሥራ ባልደረቦቻችን የሚሰሩት ሥራ ነው የሚታወቅ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ለካፒታል አይተምስ ነው ይቃውን ገስተህ አምጥተ ፋብሪካ ለምታቋቋምበት ቅድሚያ ይሰጣዋል ያ ቅድሚያ ሲሰጥ ላንድ አንዱ ሊያጥር ይችላል እንኳን በእኛ ደረጃ በእኛ አገር ገና በሰፍ ለማደግ ትልቅ ስራ እየተሰራ ባለበት ሀገር ቀርቶ ጅምር ላይ ባለንበት ሁኔታ ቀርቶ ኢስታብሊሽ ባረጋ ሀገርም ቢሆን ያው ስከርሲቲ ይኖራል ላንዱ ለማሟላት ስታስብ ለሌላው ደግሞ ማነሱ የግድ ነው የሚሆነውና በዛ የተነሳ ያው እጥረት ይፈጠራል ያለ ነገር ነውና ግን የሾርት ተርም ነው ብለን መውሰድ እንችላለን እንዳጠቃለ ምክንያቱም እንደዚህ በአገሪቷ ደረጃ በየኮርነሩ እየተሰሩ ያሉ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ከገቡ የኢንዱስትሪ ምርቶች እድገት እየጨመረ ከሄደ ኤክስፖርታችንም እየጨመረ ይሄዳል የፎረን ካረንሲ ግኝታችንም አብሮ ይጨምራልና በዛ በዛው በህደት እየተስተካከለ የሚሄድ ነገር ነው ግዛቢ ነው በግዛቢነት ግን እንደዛ አይነት ነገሮች መኖራቸው ምንም ምደንቀን ጉዳይ መሆን የለበት ሌላው ከዚህ ጋር በተዛማጅ የሚነሳው ነገር እንትኑ ላይ አሰጣጡ ላይ ይሄ የውጭ ምን ዛሬ ላይ ምን ምን ይላሉ ምክንያቱም አንድ አንድ ሰዎች ምንድነው ይሄ ጉዳይ ሲነሳ አስፈላጊ ለሆኑ ነገሮች እጥረት አለ ለምሳሌ አንዳንዴ መድኃኒት ማስመጣት ፈልገው በጣም በውጭ ምን ዛሬ እጥረት መድኃኒት የማይገባበት ሁኔታ አለና እነዚህ ምንድነው የሚሉት በሌላ በኩል ግን ይሄ ማስዋቢያ ቃዎች መጠጥ እንደዚህ የመሳሰሉት ግን እጥረት የለም ገበያው ውስጥ ስለዚህ ለነዚህ የሚሆኑ ውጭ ምን ዛሬ ሁሉ ያለ ይሄ እንዴት ይገልጹታል ነው እኔ በውጭ ምን ዛሬ አፈቃቀድ ላይ ነው በቀጥታ ኢንቮልቭ አላደርግም አ እና በዛ ምሳተፈው ያው የኮመርሻል ባንክ ሰዎችና በዛ ዙሪያ ያሉ ኖራሉ ግን ሁሉ ነገር ተጠንቅቆ እንደሚሰሩ ነው ማውቀው እኔ እስከማውቀው ድረስ ምናልባትም ስለዚህ ፋርዘር ከነሱ ጋር መነጋገሩ ሚሻል ይመስለኛል ሌላው ከአስመጪዎች ጉዳይ ነው ያስመጪዎች ቁጥራቸው በጣም ትንሽ ነው ቁጥራቸው ትንሽ ከመሆነ የተነሳ ገበያውን ይቆጣጥሩታል እንዳውም አንድ አንድ ዋጋ ሲወሰኑ ተነጋግረው እርስ በርሳቸው በስልክ ተነጋግረው ዋጋውን ሰማይ ሊሰቅሉት ይችላሉ እንደፈለጉት ያረጋሉ እና የነዚህ አስመጪዎች ቁጥር ማነስ ኢኮኖሚው ላይ ያላቾ ተጽኖ አያሳስቡት ነው እርሶ ወስን ነው የነበረው ከተወሰነ አመታት በፊት ባሁን ሰዓት ካየን ግን ከ7000 በላይ ኢምፖርተሮች አሉ በዚህ ሀገር ወደ 7500 እና ከዛ በላይ ይሆናል አሉ የቁጥር ማነስ አይደለም አሁን እዚህ ላይ እና ያው አቅም ያለው ወስን ሊሆን ይችላል ከዛ ውስጥ በየሰክተሩ እና የተበተወሰኑ ሰክተሮች የፈረጠ አቅም ያላቸው ወስን ሊሆኑ ይችላሉ 
የፈረጠም አቅም እንዳይኖራቸው የኛ ህግ አይከለክልም ኢምፖርተሮችን ሞን ኤክስፖርተሮች ምን ደግፎ ነው የሚሆነው ዘ ኦንሊቲንግ ያን አቅማቸውን ተጠቅሞ ህግ ወጥ ስራ እንዳይሰሩ ነው እኛ መከላከል የሚገባ ያንን አቅማቸውን ተጠቅሞ ተጠቃሚውን እንዳይጎዱ ያንን አቅማቸው ተጠቅሞ ሌሎች በዘርፉ ያሉትን ነጋዴዎችን እንዳያቀጭጩ ነው እኛ ፕሮቴክት ማድረግ ያለብን እንደ መንግስት ለዛ ደግሞ መንግስት መሳሪያዎች አሉት እስቲ ይግለጹልኝ የ የንግድ ውድድርና ሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣንን መንግስት ላቋቋመው ለዚህ ተግባር ነው እንደዚህ አይነት ሞኖፖሊ መብታቸውን ተጠቅሞ ሌሎችን እንዳያቀጭጩ ተጠቃሚዎችን እንዳይጎዱ እየተከታተለ የርምት እርምጃ እየወሰደ ትምርትም እየሰጠ እንዲያስተካክል እንደ ኢንስትሩመንት ያቋቋመው አንዱ ድርጅት ይሄ ነው ይሄ ድርጅት ደግሞ ተጥርነቱ ለኛ ነው የንግድ ሚኒስተር ነው በዚሁም ያው ሰፊ ስራዎች ይሰራሉ ሌላው ደግሞ አንዳንድ ጊዜም በቀጥታም የማርኬት ፈለር አለ ብሎ ካሰበ መንግስት እንደዚህ የገበያ ክፍተት አለባቸው ተብሎ በሚታሰቡ ዘርፎች ኢቃውን በራሱ ደረጃም አምጥተው በማሰራጨት ዋጋውን እንዲያረጋጋ ያቋቋመው ድርጅትም አለ ኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን የሚባል ለምሳሌ ለምሳሌ ያርሶ አደር ምርት ዋጋ በጣም ቀነሰ ብለን እንወሰድና ከቀነሰ ምንም ፕራይስ ሴት ያደርጋል ያ ድርጅት በአገሩቱ ደረጃ ከ90 በላይ ፓርቼዝ ስቴሽንስ አሏቸው በሰበንም በደቡብም በመስራቁም በመራቡም በሁሉም አካባቢ ስለዚህ ያንን መረጃ ለአርሶ አደሩ በትክክል መስጠት ያስፈልጋል እንጂ የወለል ፕራይሱን ሴት ስለሚያደርጉ ማንንም ከዛ በታች ወርዶ አይገዛም እዛ እየተሸጠ ወለል ፕራይሱ ዝቅተኛው ተቀምጦለት ይያለ አርሶ አደሩ ነው ማከስር ማንንም ደሞ ከዛ ወርዶ ለመግዛት ቢፈልግ አርሶ አደሩ አይሸጥም በዚህ ፕሮቴክት ያረጋል አርሶ አደሩ ወደ ሸማቹ ደሞ ከመጣን የሸማቹ ህብረተሰብ ከፍተኛ ዋጋ ሚያስከፍል ምርቶች እየተበራከቱ የሚሄዱ ከሆነ እንደዛን ምርቶች ከውጪ በማስመጣት ወም አገር ውስጥ በአገር ውስጥ ከመያመርቱ ፋብሪካዎች በመግዛት ሚዛናዊ በሆነ ዋጋ ያቀርባል ይሄ ድርጅት በየቦታው ባሆነ ሰዓት ያው ብራንችም አላቸው እዚህ አዲስ አበባም በየክፍለ ሀገሩም በነዚህም መንግስት ዋጋን የማረጋጋት ስራዎችን እየሰራልና ያን አይል የተለቀቀ አይደለም በተግባር መንግስት ኮንትሮል ያደርጋቸዋል ኮንትሮል ያደርጋል ስለዚህ ስጋት አይደሉም እነዚህ በየዘርፉ የፈረጠሙ አስገቢዎች ለንግዱ ለንግዱ ዘርፍ ስጋት አይደሉም ለኢኮኖሚው ስጋት አይደሉም ነው አ ስጋት ሊሆኑ የሚችሉት ህገ ወጥ ስራ ከሰሩ ብቻ ነው ህጋዊ ሆኖ ከሰሩ ምንም ስጋት አይሆንም ለሀገራችን በረከት ናቸው ለምሳሌ ተነጋግረው እርስ በርሳቸው ተነጋግረው ዋጋ ሲወሱኑ ያ ህገ ወጥ በመሆኑ በንግድ ውድድርና ሸማቾች ተጠቃ ባለስልጣን መረጃ ዴስክ አላቸው ያገኛሉ ይቆጣጣሯቸዋል ያንን ተግባር የሚፈጽሙ ካሉ እስከ ፍርድ ቤት ያደርሷቸዋል ሌላውስ ታበረታታላችሁ ሌላው ነጋዴ ፈርጥሞ እንዲወጣ ምን አይነት በእናንተ ሁሉ ጊዜ ይሄ የመንግስት ሞቲቭ ነው አዎ የኛ ሀገር ነጋዴ ጠንካራ ሆኖ የኬንያን ማርኬት ኦቨርቬልም እንዲያርግን ፈልጋለን የታንዛኒያን ማርኬት ኦቨርቬልም እንዲያርግን ፈልጋለን ከዛም በዘለለ መልኩ ከቻለ የዩሮፓና የአሜሪካን ማርኬት ፔኔትሬት እንዲያርግን ፈልጋለንና ያንን አቅም ማንንም ይፈልጋዋል መንግስትም ይፈልጋዋል ማንንም ይፈልጋዋል ራሽናል ጭንቅላት ያለው በሙሉ ይሄንን ማበረታታት ነው አለበት ኖሮና ቢዝነስ ወደ ውጭ ንግድ ስትንምጣ ደም አሁን ውጭ ንግድ እንግዲህ ከመረጃዎች እንደሚያሳዩት ለተከታታይ ለሶስት አመታት ከታቀደ በታች ነው የሚሄደው ያለው በ2007 በጣም ከታቀደው በታች ነው ሄደው በ2008ም እንደዛ በ2009ም እንደዛ ይመስለኛልና ምንድነው የውጭ ንግድ ደግሞ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁን ላለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በጣም ወሳኝ ነው ላለፉት ሁለት አመታት ብቻም ሳይሆን ከቅድ አንጻር ላለፉት ሰባት አመታት መረጃ ለማየት መወከረ ያለው ወጣ የውጭ ንግድ አፈጻጸማችን ሁሉ ጊዜ ከቅድ በታች ነው ኦን አቨሬጅ የሰባት አመት ከተወሰደ ወደ 69% ነው አፈጻጸሙ ከቅድ አንጻር የሰባት አመት የአክሩት መረጃ ነው የነገርኩ ያለሁትና ይህ ለምን እንደሆነ ሆኖ ከመሎ መነሳቱ ይሻላል ወደ ዘንድሮ አፈጻጸም ከመምጣታችን በፊት 
አሁን የዘንድሮ ናፈጻጸም እንወሰድና ወደ 62% ነው ከታቀደው ነገር ግን እቅዱ ሲታቀድ የነበረውን ሁኔታ መግለጹ ተገቢ ይመስለኛል 2008 ከነበረው ከአግሪካልቸራል ፕሮዳክትስ ኤክስፖርት ወደ 40% ተጨማሪ ኤክስፖርት ይኖራል ተብሎ ነው የታቀደው 2008 ከነበረው የኢንዱስትሪ ምርቶች ወጭ ንግድ የ2009 በመቶ 65% ይጨምራል ተብሎ ነው የተያዘው እንደዚሁም የማይደን ዘርፍ የወጭ ንግድ ምርቶችም በመቶ 31% ይጨምራሉ ተብሎ ነው የተያዘው ታሳቢዎች አሉት በርግጥ ለዚህ ግን ፕራክቲካሊ ሲታይ ሆኖ ያለው ምንድነው ከርሻ ምርቶች እንጀምር በ41% ያድጋል ተብሎ ታስቧል እርሻ ዘርፉ ማለት ነው እርሻ ዘርፉ የሆነ ሆኖ ፕራክቲካሊ ካይሆ ሜጀር አግሪካልቸራል ክሮፕስ በመርት ደረጃ ያደጉት 8.83% ብቻ ነው በ2009 ስለዚህ ምርቱ ከሌለ ከየት ምሎ ነገር ማንሳት ተገቢ ይመስለኛልና ትልቅ ስራ መስራት የሚጠበቅብን የኤክስፖርቲንግ ፕሮሞሽን ስራው እንዳለ ሆኖ ምርቱን በማስፋት ላይ ፔሬክታ ላይ ያለውን ፕሮዳክቲቪቲ በማሳደግ ላይ ተጨማሪ ለለማ የሚችልውን መረጥ በማልማት ላይ ተጨማሪ ምርት ወደ ኤክስፖርቱ እንዲመጣ ልዩ ትክረት ሰተን መስራት ነው የሚኖርብንና ስለዚህ ከመጀመሪያው የታቀደው ኦን አግሪጌት ቀድም የነገርኩ ይፈገሮች በአግሪጌት ደረጃ ሲታመጣቸው ወደ 66% ተጨማሪ ኤክስፖርት ይኖራል ተብሎ ነው የታሰበውና ከሌለ ደግሞ ከትም ለመጣ አይችልም ምርቱ ምርቱ ያደገው ወደ 8.83% ነው እንዶ ትንሽ እንዶ በከፍ ባለ ደረጃ አደገ የሚባለው ቡና ነው ዘንድሮ 13% ነው ያደገው ምርቱ እንግዲህ ለቴስት የሴንትራል ስታቲስቲክስ ዴታ የሚያሳየው ሌላው እንደዚሁም ጥራጥሬ ምርት ወደ 7% ነው ያደገው ሰሊጥ ለዛውም ቀንሷል ምርቱ በ3% ነው የቀነሰው መቀነስ ብቻም አይደለም ለሰሊጥ ይሁል የነበረው የመረት ስፋት በ13% ነው የቀነሰው በ13% ሰዎች ቀነሰ ማለት ተነጠቁ ወይስ እንዴት ማማምረት አቆሙ ሺፍቲንግ ነው ወደ ሌላ ምርት ሺፍት ያድርገዋል ማለት ነው አምራቹ የዓለም ዋጋ በጣም ስለወረደ የሰሊጡ አምራቹ በዛው ስለ እርካታ ስለሌሎ ዋጋው ቀንሶብኛል ለምን ያው በየቦታው ነው ይነሳል ሁሉ ጊዜ ስብሰባዎች ይኖራሉ የሰሊጡን ምርት ምሬት በሰርጋም በየተካው ነው ተብሎ ምን ነገር ነገር አለ በተጨባጭም ደግሞ አምራች ከሆኑ ሰዎችም ዲስከስ አድርገናል ይሄ ችግር አለ ቀንሷል የሆነ ሆኖ ግን ፔር ሄክታር ያለውን ፕሮዳክቲቪቲ ፕሮዳክቲቪቲ በማሳደግ ቮሉሙን በመጨመር አንድ አመት የቀነሰው በሌላ አመት ሊጨምር ይችላል በተለይ ከ3 አመት በፊት የሰሊጡ ዋጋ ከነበረበት አሁን በ100% ነው የቀነሰው ያ በከፍተኛ ሁኔታ አምራቹን የጎዳው ይመስለኛል የሆነ ሆኖ ያ እንደ ዊንድፎል የሚወሰድም ነው የአንድ አመት ፕራይስ ይሄ በ100% ጨምሮ የነበረው የዛሬ አራት አመት 3 አመት አካባቢ ይመስለኛል አሁን በሌሎች አገሮች ይያመርቱ ያሉ ሰዎች የሰሊጥ ዋጋ ስለቀነሰ አልቀነሱም እንዳው ምርታቸው ነው እየጨምሩ ናቸው ሱዳኖች እየጨምሩ ናቸው ታንዛኒያዎች እየጨምሩ ናቸው የኛን አርሶ አደሮች ምርቱን በጣም እንዲጨምሩ ማበረታታት ነው ያለብን ይሄ ዋጋ መውረዱ ወክታዊ ነው እንደገና የምንነሳበት ሁኔታው ይኖራል የታወቀ ነገር ነው ፍላክቹዌት ያደጋል የተለመደ ነገር ነው ኦል ኦፍ ዘ ሰደን ዋጋ ቀነሷል ተብሎ ለዚህ ምርት ይውል የነበረውን የመረት ምረትን ለሌላ በማዋል በአገራችን ደረጃ ከፍተኛ የውጪ ካረንሲ ያስገኘልን ያለውን ምርት ወደ መቀነሱ አዝማሚያ መሄዱ በምንም ተአምር ምደገፍ አይደለም እና ሰፊ ኤክስቴንሽን ስራ መስራትን የሚጠይቅ ነው መደናገር ነበር ማለት ነው ትንሽ አዎ ይመስላል አዎ እንደዛ ይመስላል ግን ያው ግብርና ሚኒስትርም ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ነው ኮመርሻ ላይዝ የማድረግ ፕሮግራሞችም አሉትና ፔር ሄክታር ያለውን ፕሮዳክቲቪቲ በመጨመር በዋጋ ያጣነውን ወደ ማካካሱ መሄድ ይኖርብናልና 
አንዱ እንግዲህ ከሶስቱ ምርቶች ትልቅ ተጽኖ ካሳረፉት ለከቅዱ በታች ለመሆኑ ያው ሰሊጥ ነው ሰሊጥ አሁን በነገርኩት መልስ የሚገለጽ ይሆናል ሌላ ወርቅ ነው ወርቅ እና ቆምን ስሳት በብዛት በሕገ ወጥ ንግድና በኮንትሮባንድ ዲፋይን የሚደረጉ ናቸው የነሱ እየቀነሱ የመምጣት ጉዳይ ወርቅ ናቹራሊ ያው ናሽናል ባንክ እየመጣ መሸጥ ነው ያለበት መንግስት እየደገፈውና መንግስት እንደ ፖሊሲ ያስቀመጠው እሱ ነው ግን ከዛ ውጪ እየተንጠባጠ በየቦታው የሚሸጥ ከሆነ ሎካልም እንደ አጋጣሚም ደግሞ ሊወጣም የሚችል ከሆነ በትልቅ ደረጃ ይጎዳናል ኑሮና ቢዝነስ